Durante 30 años de vida hemos mostrado muchas pymes. Aquí en San Jerónimo del Sauce hay una especialmente que le va a gustar. ¿Cuántos años de trayectoria? Y nosotros este proyecto lo empezamos hace cuatro años y que la planta está en funcionamiento hace un año y dos meses que logramos que funcionara todo. Y con una rica historia, digo, porque aquí se representa la fiesta de la cerveza también, ¿no? Sí, claro. Hicimos este año la primera fiesta de la cerveza artesanal acá en la localidad, que fue un éxito, y la gente se llevó una buena impresión sobre nuestro producto. Un producto que ahora, en esta temporada, ustedes también tienen algo como para ofrecer. Sí, nosotros tenemos, eh, hacemos distintas variedades de cerveza. La cerveza rubia nuestra obtuvo un segundo premio en un concurso internacional, y la envasamos bajo la marca Sauce, que es nuestra marca de, de cabecera. Y con esa marca también hacemos cerveza de trigo, que tuvo su lanzamiento en la fiesta del trigo en Matilde. Eh, somos uno de los pocos que hacemos cerveza de trigo. También hacemos una saborizada con frutilla, con 5% de jugo de frutilla, que eh, tiene un sabor parecido al que antiguamente se utilizaba aquí agregándole granadina a la cerveza rubia. Usted recuerda que nuestros abuelos le, le echaban unas gotitas de granadina y le daban un sabor medio dulzón. Tratamos de rememorar ese, ese, ese sabor con nuestra cerveza con frutilla. También hacemos cerveza negra y también hacemos cerveza roja. En botellitas y en barriles. Con lo que en esta temporada de verano anduvimos muy bien con los barriles acá en toda nuestra zona de influencia, en San Carlos, en San Jerónimo en San Jerónimo Norte, y aquí la gente muy contenta, viene a buscarla directamente aquí a la planta y, y tenemos un altísimo porcentaje de satisfacción de la gente con nuestra cerveza y es un público especializado el Santa Fecino, ¿no? Ya lo creo. Eh, la cerveza en invierno cobra mayor gusto, ¿no? Dicen los que saben. Eh, sí, nosotros para, el, para este invierno tenemos pensado el lanzamiento de una nueva marca de cerveza negra. Nosotros ya hacemos una cerveza negra, ahora vamos a lanzar la negra Bola 8. Va a ser nuestra marca de una cerveza negra un poquitito más fuerte y por cierto muy rica, ya le vamos a hacer llegar para que la prueben. ¿Cómo no? Hay un mercado que ahora se está imponiendo mucho y que mucho también se está hablando, que es eh, los celíacos. ¿Ustedes están elaborando algún tipo de cerveza especial para esta gente? Sí, nosotros estamos haciendo eh, para terceros una cerveza para celíacos que está autorizada por, por Asal. Eh, realmente creo también que somos uno de los pocos, si no los únicos, que, que estamos fabricando ese tipo de cerveza, que requiere una serie de tramitaciones muy particulares y, y muy complejas, pero sí, efectivamente, hacemos para terceros cerveza para celíacos y también hacemos para terceros cerveza eh, estándar o a pedido con las recetas de cada uno de los clientes. Tenemos un maestro cervecero que tiene ya 25 años o más de trayectoria en la Don Hugo Schoffler. Lleva haciendo cerveza hace muchos, muchos años, trabajó en San Carlos, fue maestro cervecero este, bastante conocido en el ambiente cervecero y, y con él ganamos esta medalla que le digo en un segundo premio de una cerveza eh, muy, muy rica y reconocida internacionalmente con este premio. Vamos a venir a lo largo de este año muchas veces por aquí y vamos a volver a visitar esta planta. Muchísimas gracias. No, eh. Gracias a ustedes por visitarnos y gracias a los que colaboraron a que esto fuera posible. El señor Perren que nos da en comodato su terreno, Daniel que nos colabora y ayuda con nosotros permanentemente y siempre está atento a, a nuestras necesidades. Así que gracias a todos los que han colaborado a, para que esto fuera posible. Una cerveza, hacemos un corte y enseguida regresamos.